एवरीवन आई होप यू ऑल आर फिट फाइन हेल्दी एंड वेल आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अ न्यू चैप्टर विच इज ओ इट्स नॉट बीन सीन सो चैप्टर्स नेम इज सॉयल ठीक है सो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा क्योंकि सॉयल हम लोगों ने अपने लाइफ टाइम में बहुत बार देख रखा है राइट अब तक तो बहुत बार ही देख रखा है क्योंकि बचपन में हम लोग खेलते भी सॉयल में ही थे मिट्टी वगैरह में राइट ओके तो चलो अब शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना सबसे पहले तो सॉयल के बारे में जान लो कि अगर तुम सोचते हो कि भाई सॉयल जो है वो हमेशा ब्राउन कलर का होता है दिखता सेम है हर चीज़ सेम होती है सॉयल की तो ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है बिकॉज सॉयल जो है उसका कलर अलग अलग होता है डिपेंडिंग ऑन इट्स लोकेशन ठीक है एंड सॉयल्स के बारे में इस चैप्टर में ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं सॉयल के फॉर्मेशन को ठीक है देन हम लोग पढ़ने वाले कि सॉयल का प्रोफाइल क्या है कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लेयर्स हम लोग देखेंगे सॉयल में प्रेजेंट होते हैं देन ऑल्सो विल सी अबाउट इन डिटेल हम लोग एक्चुअल में डिस्कस करेंगे चर्चा करेंगे अबाउट दी सॉयल ठीक है जी ओके okay, जी तो अब स्टार्ट करते हैं कि भाई हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग विल रीड फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग सॉयल फॉर्मेशन सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यही डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट दी सॉयल प्रोफाइल की भाई सॉयल प्रोफाइल क्या होता है उसके कुछ लेयर्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई करेंगे ठीक है उसके बाद फिर हम लोग दूसरे बात दूसरी चीज़ें के बारे में पढ़ेंगे दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉयल द टाइप्स ऑफ द सॉयल प्रेजेंट देन विल रीड अबाउट द सॉयल इरूजन्स कि भाई सॉयल इरूजन्स क्या है इसके कॉजेज क्या है इसके अफेक्ट्स क्या है ये सब भी देख लेंगे उसके साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे अबाउट द सॉयल पोल्यूशन ठीक है तो इसके चार पाँच तो पार्ट्स होंगे ज़्यादा नहीं और छोटे छोटे होंगे ठीक है तो भाई अच्छे से देख लेना और इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना तो स्टार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स Uh, which will affect the soil formation. But soil pollution के अंदर हम लोग क्या main चीज़ें पढ़ने वाले हैं तो विल सी सोर्स एंड कंट्रोल हाउ कैन वॉट आर द सोर्सेज ऑफ सॉयल पोल्यूशन एंड हाउ कैन वी कंट्रोल दिस सॉयल पोल्यूशन ठीक है ये वाला हम लोग एट द एंड हम लोग पढ़ेंगे इन दी सॉयल पोल्यूशन सो लेट इज बिगेन विद द फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग सॉयल फॉर्मेशन सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला बात है वो है सॉयल का टाइप वो डिपेंड होता है वेरियस फैक्टर्स पे विच मे वेराइव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस जो कि हर प्लेस में अलग अलग होते हैं तो सबसे पहले फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं विच इज अबाउट विच वील रीड फर्स्ट फैक्टर इज आवर क्लाइमेट ओके तो क्लाइमेट क्या है सॉयल जो है वो बनता है ब्रेक डाउन होता है राइट बाई रॉक्स जो रॉक्स जब हम लोग रॉक्स जो है जब टूटता है बाई द क्लाइमेटिक फोर्सेज देन सॉयल जो है वो फॉर्म हो जाता है अंडरस्टूड एंड दिस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स इफ यू वॉन्ट टू राइट द डेफिनेशन यू कैन राइट इट डाउन सॉयल इज फॉर्म्ड बाई ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाई क्लाइमेटिक फोर्सेज दिस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स विंड रेनफॉल टेम्परेचर लाइट एंड ह्यूमिडिटी ऑफ रीजन ब्रिंग्स चेंजेस इन दी सॉयल स्ट्रक्चर तो अभी सॉयल का जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं वो कैसे आते हैं बाई द रेनफॉल बाई द टेम्परेचर बाई द लाइट एंड ह्यूमिडिटी ऑल इट गेट्स ठीक है नेक्स्ट फैक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आसानी से समझा जा सकता है दैट इज ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिजम्स ठीक है ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिजम्स तो ऑर्गेनिजम्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज ग्रेटली अफेक्टेड इज ग्रेटली अफेक्टिंग द सॉयल क्वालिटी ठीक है ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो वेजिटेशन होते हैं अच्छे से अफेक्ट करते हैं सॉयल की क्वालिटी को ये हेल्प करते हैं इन द इम्प्रूविंग द सॉयल क्वालिटी सॉयल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और मिक्स करते हैं कुछ ऑर्गेनिक मैटर इन साइड द सॉयल ठीक है ओके नेक्स्ट फैक्टर इज द जोग्राफी ऑफ लैंड सो जोग्राफिकल फीचर हम लोगों ने पढ़ रखा है राइट द जोग्राफिकल फीचर ऑफ एन एरा जैसे कि इसका स्लोप हो गया रिवर फ्लोइंग हो गया एक्सेट्रा 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 दैट ऑल्सो इफेक्ट्स एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दी सॉल फॉर्मेशन सॉल के बनने में उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है ठीक है सॉयल विच इज प्रजेंट इन प्लांट्स वो रिच होते हैं 
एज बिकॉज ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग डाउन द हिल्स वो ब्रिंग करती बहुत सारे मिनरल्स फ्राम द माउंटेन्स यानी कि जो नदी रिवर्स वगैरह होती हैं तो जब वो बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी वगैरह भी लेके ही बहती है राइट सो सॉयल्स इन द प्लेन्स इज रीच एज रिवर्स फ्लोइंग डाउन द हिल्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ मिनरल्स फ्राम द माउंटेन्स माउंटेन्स से बहुत सारे मिनरल्स वो लेकर आते हैं ठीक है ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देखें हिली एरियाज को तो जो भी सॉयल है present there is thinner due to the slopes and flowing water understood now if you have the book from which we are, i am teaching you can see the picture uh, is given where you can see earthworms in soil helps making rich humus so ye kis cheez ko darsha raha hai to it is presenting organic matter and organisms okay one uh, fact is there that you should know that ek tablespoon ऑफ सॉइल अगर हम लोग देखें निकाल कर तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मतलब इफ कम्पेयर टू द पीपल विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सो वन टेबल स्पून ऑफ सॉइल हैज मोर ऑर्गेनिजम्स इन इट देन दैट ऑफ द पीपल ऑन द अर्थ ओके ओके वेरी गुड सो दिस वॉज द डिस्कशन बेस्ड अपॉन दी factors that affect soil formation in the next video i will teach what is the soil profile okay ye chapter bahut hi slow motion mein bana rahi hu slow parts mein bana rahi hu to i hope you will understand clearly if you have any doubt you can ask me through the comment section thank you everyone